ახლა იგი გადავდი ვართ კომპლექსური რიცხვების გამრავლებაზე, როგორც ხელთ მოცემული გვაქვს ორი თანამამრავლი, რომელიც შედგება ორი შესაკრებისგან თავის ხრივ, რაც ხდის მას კომპლექსურს და უნდა გადავმრავლოთ ისინი, ხო? ანუ როგორც გავიარეთ წინა ალგებრული ცოდნიდან და ალგებრული გამოსტილებიდან, შეგვიძლია თამამავთ ვთქვათ, რომ როდესაც რაღაცა არ რიცხვს ვამრავლებთ B სა და C-ს შესაკრებზე, თქვენ შეგვიძლია პირდაპირ A გადავმრავლოთ ამ ჩხილებში შემავალ თითოეულ შესაკრებზე და შემდგომში შევკრიბოთ ეს ნამრავლები, ანუ A გამრავლდება B-ზე, რომელსაც დაემატება ას ნამრავლი C-ზე. ამ შემთხვევაშიც უკვე შეგვიძლია ჩვენ A სრული მივანიჭოთ ან ერთ თანამამრავლს, ან მეორეს ამას არ აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ თანამამრავლთა გადანაცვლებით, ანუ მე A-ს B-ზე გამრავლებით და B-ს A-ზე გამრავლებით, საერთო ნამრავლს ღებულობ ერთი და იგივე რიცხვს, ანუ რაღაცა ფიქსირებულ რიცხვს. ამ შემთხვევაში შემიძლია A ანუ A-ს როლი მივანიჭო პირველ თანამამრავლს, ხო? ანუ 1 მინუს 3 i გადავამრავლოთ, მოდი 2 მინუს 5 i-ზე, იმავე პრინციპით რას დავწერეთ? აი აქ ამ ნაწილში, ესე იგი მეკნება 2 i და დავიწყოთ ეს გადამრავლება, ანუ ეს მთლიანი წევრი ჯერ გამიმრავლდება 2-ზე და შემდგომში იგივე 1 მინუს 3 i გადამრავლდება 5 i-ზე. ესე იგი დავიწყოთ. პირველ რიგში ჩავწეროთ ეს ყველაფერი, რომ 1 მინუს 3 i უნდა გამრავლდეს ჯერჯერობით 2-ზე, რასაც შემდგომში დაემატება იგივე 1 მინუს 3 i გამრავლებული 5 i-ზე, ანუ მეორე შესაკრებზე, რომელიც გვაქ მოთავსებული ფრჩხილებში. ანალოგიური პრინციპით უკვე ას როლს ითავსებს უკვე ორი, რომელიც გადამიმრავლდება ჯერ ერთზე და შემდგომში მინუს სამი იზე, იმავე პრინციპით ხუთი იმრავლდება ერთზე და შემდგომში მინუს სამი იზე. ესე იგი ერთი გამრავლებული ორზე, მე მაზლევს ორს, შემდგომში მინუს სამი ი გამრავლებული ორზე და ამას ემატება ერთი გამრავლებული ხუთი იზე. რასაც უკვე გამოაკლდება მინუს 3i გამრავლებული 5i-ზე და მოდი დავიწყოთ ეხა ამ ყველაფრის შეჯვარება ასე ვთქვათ 2 რჩება ცალკე იმიტომ რომ თავისუფალი წევრი უკვე სხვაგან არსად არ გვაქვს და შემდგომში გვაქ უკვე იანი წევრები მინუს 3i გამრავლებული 2-ზე ეს არის მინუს 6i და ასევე გვაქვს ერთი გამრავლებული 5i-ზე ანუ 5i რაც უკვე მოქცემს საბოლოო ჯამში მინუს ის. ასევე გვაქვს კვადრატული წევრიც, რაც არის მინუს 15 ის კვადრატი. ხოლო ჩვენ თავის მხრივ ვიცით რომ ი აყვანილი კვადრატში ეს იგივეა რაც მინუს 1, ამიტომ საბოლოო ჯამში გვექნება 15. რაც მე მომცემს უკვე 2-ის და 15-ის ჯამს, ანუ 7-ს გამოკლებული ი. როგორც ხოლო ძალიან გაგვიმარტივ და ძალიან მარტივი კომპლექსური რიცხვი მივიღეთ ამ ორი კომპლექსური რიცხვის გადამრავლებით. მაგრამ რაც შეეხება თვითონ სხვა პრინციპს, ანუ შედარებით უფრო პირდაპირ პრინციპს აი მხოლოდ გზარო არ გავიაროთ, პასუხი იგივე იქნება, თუმცა მე პირდაპირ შემეძლო რომ მისი ეს წევრი ერთიანი გადამემრავლებინა მეორე თანამამრავლის თითოეულ წევრზე და შემდგომში მინუს 3 იც გადამემრავლებინა მეორე თანამამრავლის თითოეულ წევრზე, შედეგი იქნება იგივე, მაგრამ მოდი მაინც განვიხილოთ ეს ვარიანტი. ანუ გადმოვწერ თავიდან ყველაფერს რომ 1 მინუს 3 i უნდა გადავამრავლოთ 2 პლიუს 5 i-ზე. ანუ როგორ ხდება ეს ყველაფერი? ანუ პირველ რიგში ვიცხებ 1-ის გამრავლებას 2 პლიუს 15 i-ზე და შემდგომში მინუს 3-ის გადამრავლებას მის ყოველ წევრზე. შედეგი იქნება აბსოლუტურად იდენტური, იმიტომ რომ ეს არის საკმაოდ ტოფასი მოქმედებები და დავიწყოთ ესე იგი 1-ს ვამრავლებთ 2-ზე. და შემდგომში ერთს ვამრავლებთ ხუთი იზე. ამის შემდეგ უკვე მინუს სამს, მინუს სამი ის უფრო სწორად ვამრავლებ ორზე, და მინუს სამი ის ვამრავლებ ხუთი იზე. დანუ რა და მრჩება ესე იგი, ისევ თავისუფალი წევრი ჯერჯერობით არის ორიანი, შემდგომში გვაქვს იანი წევრები, რაც არის ხუთი ი, და არის ასევე მინუს 6i როგორც აქ გქონდა და იქნება ანალოგიურად მინუს i ხოლო რაც შეეხება უკვე კვადრატიან წევრს ეს არის მინუს 15 ის კვადრატი რაც როგორც ხედავთ გვაძლევს 15 და მე იქნება ზუსტად იგივე შედეგი ანუ 
საბოლოო ჯამში დამრჩება ისევ და ისევ 7-მეც -i. უბრალოდ ეს არის უფრო ასე ვთქვათ მარტივი, უფრო პირდაპირი გადასვლა შედეგზე, ვიდრე ასეთი შემოლებით სიარული, შესაბამისად შედეგი რჩება მაინც 1 და იგივე, სულ ეს არის.